নমস্কার আপনাদের সবাইকে আজকের আমার শোতে আপনারা পাবেন একটা ভিন্ন ধরনের স্বাদ নাটক জগতের অনেকের সাথেই আপনাদের পরিচয় আছে নাটকের সাথে ভালো লাগাও আছে বাঙালি আর নাটক দেখতে ভালোবাসেন না এরকম মনে তো হয় না যে খুব কম লোকই আছেন আমার মনে হয় যে যারা নাটক দেখতে ভালোবাসেন না কিন্তু সত্যিকারের নাটক দেখা সেটা আবার একটু অন্য ধরনের অন্য কথার আজকে যাকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি এবং যিনি আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন এবং থাকবেন এই আধ ঘন্টা তিনি হলেন নাটক জগতের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা চন্দন সেন আসুন আগে নমস্কার করে চন্দনদাকে চন্দনদা স্বাগত আজকে আমার সাথে আর এই কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে আজকে যে তুমি আমাদের একটু সময় দিতে পেরেছ সত্যি সত্যি আমরা অনেক ঋণী তোমার কাছে এইটা মানে এই জিনিসটার জন্য নাটক সিরিয়াল সিনেমা সব জায়গাতেই তোমার অবাধ এবং অগাধ বিচরণ এটুকু বলতে পারি অভিনয় জগতে কি করে এলে কি করে শুরু করলে এটা বহুবার আলোচিত হয়েছে যদিও কিন্তু আমার ছোট্ট করে বলো আমার বাবা মা আমার বাবা সুইকি সলাইসেন যিনি গণনাট্য সংঘ সিপিআই থেকে সিপিআইএম যখন ভাগ হয় তখন তার খসড়া লেখেন উনি এবং উনি গণনাট্য সংঘের অন্যতম এবং লেখক শিল্পী সংঘের গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তো এবং মা কলাকার শাখা থেকে ইস্করা শাখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় প্রধান অভিনেত্রী বা গায়িকা সেভেন স্কোয়াডের গায়িকা এবং অভিনেত্রী তো সেই সূত্রে ছোটোবেলা থেকে যোগাযোগ নাটকের সাথে পরবর্তী ক্ষেত্রে যাত্রার সাথে এই এবং রামকৃষ্ণ মিশনে আমাদের একটা কো ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলে একটা ব্যাপার হতো মানে আমাদের হাজার নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে বারোশো তো পরীক্ষা হতো কিন্তু এই দুশো নম্বরের পরীক্ষা যদি কেউ ফেল করত তাহলে তার হাজার নম্বরের যে রেজাল্ট সেটা উইথেল্ড হয়ে যেত ফলত এই দুশোটা নম্বর তাকে খুব ভালো করতে হতো তার মধ্যে আছে হচ্ছে খেলাধুলো করা ওখানে যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে রামকৃষ্ণ মিশনে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনে সেই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং প্রত্যেক শনিবার নাটক গান অভিন মানে আবৃত্তি ছবি আঁকা কোনো না কোনো বিষয়ে তাকে যুক্ত থাকতেই হতো প্রত্যেক শনিবার তো সেখান থেকেও একটা বলা যায় যে যোগাযোগ আছে আর কি পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতায় যখন আমি আসি মানে রামকৃষ্ণ মিশন সরিষা থেকে যখন কলকাতা এসে পড়ি তখন আমি ক্লাস নাইনের মাঝখানে এসে আমাকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আসতে হয় এবং এখানে এসে আমি আমি বরাবরই ক্রিকেটে খুব উৎসাহী ছিলাম ফলত আমি ক্রিকেটে ঢুকি এবং জুনিয়র বেঙ্গল খেলার সুযোগও পেয়ে যাই এবং তারপর ক্রমান্বয়ে ন বছর আমি ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট খেলি কিন্তু এর মধ্যেও আমি মূলত কলকাতা এবং তৎপরবর্তী আশপাশে তখন ওই আশি সাল একাশি সাল থেকে শুরু করে বাকি সময় প্রচুর পরিমাণ মল অ্যাক্ট কম্পিটিশান হতো আচ্ছা তো সেই ছোট 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 দলগুলোতে আমি অভিনয় করতে শুরু করি কিন্তু প্রথম তথাকথিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত দল বলতে বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে থিয়েটার সেন্টার যেখানে তরুণ রায় হোম ডিরেক্টর সেটা দিয়ে শুরু তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তো দীর্ঘদিন ধরে চলছে মূলত আমি বলা যায় যে রেগুলার বেসিসে ছোটোবেলায় যা হয়েছে হয়েছে রেগুলার বেসিসে আমি আশি থেকেই যুক্ত হয়ে পড়ি এবারে একটা একটু অন্য দিকে যাব তোমার একটা অন্য দিকে যাব মানে নাটকের অভিনয় তো আছে কিন্তু আলোক সজ্জা বা মঞ্চ সজ্জা এটা তো তুমি একটু পার্টিসিপেট করো তো এই মানে এই দিকে ইন্টারেস্টটা সেটা কি নাটকের থেকেই নাকি এটা তোমার আগের থেকেই ছিল যে মানে খুবই অ্যাট্রাক্ট করতো তোমাকে না না অবভিয়াসলি নাটকের একটা থিয়েটারের সমস্ত পার্টে মানে আমরা আচার্য সমমিত্র মহাশয় যে কারণের জন্য বলতেন নাটককার এবং নাট্যকার এই গোটা নাট্যটাকে 
মানে আলো তার শব্দ তার সঙ্গীত পোশাক এই সবটাকে যিনি স্টিয়ার করেন বা একটা জায়গায় নিয়ে আসেন তাকে নাট্যকার উনি বলতেন সেভাবে ভাবা হয়েছিল তো থিয়েটারের এই স্টেজ ক্রাফ্ট আজকাল যার একটা নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যেন বলে ওটাকে মনে পড়বে তাকে স্টেজ ক্রাফ্ট তৈরি করা বিশেষত ডিজাইন করা ইত্যাদি ইত্যাদিতে আমার বরাবরই খুব আগ্রহ ছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার আলোর প্রতি খুব আগ্রহ তৈরি হয় কারণ প্রখ্যাত তথাকথিতভাবে আমরা যাকে বলি আলোর জাদুকর আমি শুধু নয় প্রতি বিশ্বের অনেক মানুষই বলে তাপসেনের খানিকটা সান্নিধ্য আর মূলত বেশিরভাগটাই জয় সেনের মানে ওনার ছেলে তার সান্নিধ্য পাওয়াটা আমার কাছে একটা খুব বড় প্রাপ্তি ফলত খানিকটা ডিজাইন পার্টেও আমার ওই কারণে ইন্টারেস্ট ভালো পারে একটু আগে তুমি আমাদেরকে যেটা বলছিলে খুব ইন্টারেস্টিং সে কথাটা কিন্তু যে তুমি কিভাবে নিউ ইয়র্কে গেলে এবং সেখানে একটা বাংলা নাটককে কিভাবে সেটাকে একটা মানে সৃজনশীলতা দিয়ে আমি বলবো যে ওটাকে একটা রূপান্তর ঘটালে একটুখানি সেটা আমাদের দর্শকদের সেই গল্পটা একটু বলো এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা গল্প আমি চাইবো যে চন্দনদা যদি একটু শেয়ার করে হ্যাঁ ওই এইটি নাইন ওই সময় ডক্টর সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় সে তখন টিশ স্কুল অফ আর্টসে পড়াতো তো সে আমাকে নিয়ে যায় কারণ সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত নাটক নুরাল দিনের সারা জীবন এই নাটকটা সহনির্দেশনার কাজ তো আমি মূলত থাকি হচ্ছে বাংলাদেশি এবং পশ্চিমবঙ্গীয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের কম্পোজ করা অ্যাক্টিং প্যাটার্ন দেখানো বা ইত্যাদি ইত্যাদির কাজে গোড়ায় আমি আচ্ছা বাইদ বয়ে সেখানে কিন্তু ছজন আমেরিকান অ্যাক্টরস ছিলেন যারা কিন্তু একুইটি অ্যাক্টরস দে আর জাস্ট নট অ্যামেচার্স দে আর একুইটি অ্যাক্টরস তো তারাও পরের দিকে একদিন কোনো একদিন রিহার্সালে ঢুকে পড়েন কারণ দুটো আলাদা আলাদা রিহার্সাল হতো বাঙালিরা একটা দিকে রিহার্সাল করতো একটা ঘরে আর একটা ঘরে সুদীপ্ত নিচে আমেরিকানদের সাথে রিহার্সাল করতো কারণ সুদীপ্ত এটা খুব একটা ইউনিক ডিজাইন করেছিল সেটা হচ্ছে যে সৈয়দ সামসুল হকের এই নাটকে যেমন আমাদের উৎপল দত্তের নাটকে প্রচুর পরিমাণে সাহেব মেমদের চরিত্র ছিল তো ওগুলো ও আমেরিকান অ্যাক্টরস নেয় এবং যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে স্কটিশ কেউ কেউ আছে আইরিশ আবার কেউ কেউ ব্রিটিশ তো ফলত সেই উচ্চারণ এবং সেই অন্যান্য অভিনেতাদের তাদের তারা কোনো একদিন আর কি আমি যখন এখানে বাঙালিদের নিয়ে কাজ করছি তখন ওরা আসেন এবং এসে হঠাৎ করেই মনে হয় যে আমাকেও ওদের পিসে দরকার লাগতে পারে এবং ফলত পুরো নাটকটাই তখন আমি একটা ডিজাইনের জায়গায় চলে যাই নাটকটা সবচাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে যেখানে নিউ ইয়র্ক ফ্রিঞ্চ হয় প্রেজেন্ট থিয়েটোরিয়ামে অর্ক কিংবা হতো আমি এখন আজকের তারিখের খবর জানি হতো সেখানে এই নাটকটা হয় সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে বিটুইন ক্লিনটন অ্যান্ড ফ্রিচ সেইখানে প্রেজেন্ট থিয়েটোরিয়ামে সেইখানে নাটকটা হয় এবং ভিলেজ ভয়েস যে ভিলেজ বয়েজের রিভিউয়ের ওপর নির্ভর করে যে কোনো ব্রডওয়ে থাকবে না থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে বা অফ ব্রডওয়ে থাকবে না থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে মহিলা খুব কুখ্যাত আর কি এই বিষয় সেই ভদ্রের আমি নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না সুজন সামথিং সরি এক্ষুরি নামটা মনে করতে পারছি না তিনি এই নাটকটি হঠাৎ করেই নিজেই দেখতে আসেন সেকেন্ড শো নাগা এবং দেখতে এসে মানে দেখতে আসেন এই কারণের জন্য যেহেতু টিসে আমরা রিহার্সাল করতাম এবং টিসে এর একটা মানে বিজ্ঞাপন ছিল ওই বিজ্ঞাপন দেখেন দেখে নিজে টিকিট কাটেন টিকিট কেটে ঢুকে আসেন 
এবং তারপর ভিলেজ ভয়েসে একটা খুব ভালো রিভিউ করে এবং তুমি জানো যে ভিলেজ ভয়েসে রিভিউ পড়ে এই লোকজন নাটক দেখতে যায় ফলো তো এগারোটা শো হয় এগারোটা শো এর মধ্যে নটা শো ফুল হাউস হয়ে যায় একশো তিরিশ জনের অ্যাকোমোডেশনে এবং তথাকথিতভাবে হোয়াইট আমেরিকানস বলতে যাদের বোঝায় দু একজন আফ্রিকান আমেরিকান ছিলেন তারা ফুল হাউস করে দেন নাটকটা এটা আমার বাংলা নাটক সেটা সম্পূর্ণ অন্য আর একটা মাটিতে হচ্ছে যে মাটিতে হচ্ছে সেই মাটির মানুষ তারা নাটকটা দেখতে পাচ্ছে না দেখতে পারে একটা একটা বড় কারণ ছিল যে সুদীপ্ত একটা আমরা একটা ডিজাইন করি যেখানে সুদীপ্ত ট্রান্সক্রাইব করে বাংলা সংলাপগুলোকে করে প্রজেক্ট করে ফলত আমেরিকান মানুষদের বুঝতে অসুবিধা হয় না ওখানে বাংলা এমন কি একটা খুব মজাও হয়েছিল তার তিনি লিখেও ছিলেন যে আপনারা ইংরেজি সংলাপগুলোকে ওখানে ট্রান্সক্রাইব করছেন না বাঙালিরা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে গোড়ায় কেউই সাহায্য তখন করেনি অর্থনৈতিক সাহায্য চেয়েছিল সুদীপ্ত যে দশ ডলার পনেরো ডলার করে যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে কারণ এরা তো সবাই পেইড আর্টিস্ট এরা একই একটা তো তখন কোনো সাহায্য আসেনি কিন্তু যখন ফুল হাউস হতে আরম্ভ করে তখন বেশ কিছু লোক হচ্ছে করতে থাকে যে বাংলা নাটক হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন ইত্যাদি কিন্তু তখন তারা ভুলে যান যে গোড়ায় তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল যাই হোক আমার নিজের মনে হয় যে বাংলা নাটকের জন্য এটা একটা বিরলতম ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা ঘটনা যে নিউ ইয়র্কের মতো একটা শহরে বাংলা নাটক সেটা সে দেশের মানুষ নটা শো ফুল হাউস করে তারা দেখেছেন এটা বিদেশের মাটিতে বাংলা নাটকের সাফল্যের অন্যতম একটা নজির হয়ে থাকা উচিত মানে এটা কিন্তু রিয়েল এক্সাইটিং তুমি এক্স্যাক্টলি যেটা বলবে যে আমাদের মানে আমাদের নাটক আমাদের বাঙালি আনা কিন্তু সেটা এনজয় করছে ফরেনার্সরা তো এবারে বলো যে সেখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি এক ভদ্রলোক তিনি যদিও পশ্চিমবঙ্গীয় কিন্তু তিনি অ্যাকচুয়ালি খুবই ওই ফিল্মি অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডের জন্য খুব উৎসাহী ও দেশে উনি থাকতেন স্যান হোজেতে তার হঠাৎ মনে হয় ওই জুলিয়ান যে আমার লাইফ ডিজাইনার ছিল আমাদের তার সঙ্গে কথা বলে হঠাৎ করে জুলিয়ান বলে যে আপনি এই ছেলেটিকে নিয়ে যান না এ তো সেট এবং লাইট চালাতে প্রথম স্যান হোজেতে না স্যান হোজে না স্যান ফ্রান্সিসকোয় প্রথম আমি দু হাজার এই সরি হ্যাঁ দু হাজার এক সালে আমি প্রথম স্টেজ অ্যান্ড লাইট করি এবং সেটা ব্যাচুরি থিয়েটার বলে যেটা লস এঞ্জেলেসের থিয়েটার আছে সেইখানে প্রথম করি এবং ফ্রম অনওয়ার্ডস কিছু লোক জানতে পারে যে আমি ওটা করছি এবং দু হাজার তিনে একবার আমার কাছে একটা প্রপোজাল আসে কিন্তু সেটা মেটেরিয়ালাইজ করেনি কিন্তু দু হাজার পাঁচে যখন পঁচিশতম বঙ্গ সম্মেলন হয় যেটা আমরা মানে হিউজ নিউ ইয়র্কে যেটা হয় আমি তার টোটাল ওদের ভাষায় সিটিডি চিফ টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি তুমি দ্যাট দ্যাট ওয়াজ বিগিনিং অফ দিস ওল্ড তো তুমি তো তুমি বঙ্গ সম্মেলনে এলে এবং মঞ্চসজ্জা আলোকসজ্জা করলে আমি আশা করব যে যারা আপনাদের ওখানে তোমাদের ওখানে যারা দেখবে তারা তেমন ভাবে কিছু মনে করবেন না যে ওনারা যখন এখানে আসেন তাদের মধ্যে খুব কম লোকই থিয়েটার দেখতে আসেন ফলত আমি থিয়েটারে কি কাজ করি না করি তো সে সম্পর্কে তাদের কোনো রকম ধারণা ছিল না কিন্তু যবে থেকে বাংলা জি টিভি আমেরিকার বুকে ঢুকতে আরম্ভ করলো 
তবে থেকে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো আরে এই লোকটাকে তো চিনি লোকটা তো আসে এবং তখন তারা আবিষ্কার করলেন যে আমি অভিনয় অ্যাকচুয়ালি আমি অভিনেতা মানে নাটকে নির্দেশনও করি অভিনয় করি এবং আমি এবং তারপর সিনেমাগুলোতে আস্তে আস্তে যখন দেখতে আরম্ভ করে তখন হঠাৎ করে মাথায় ঢোকে কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যারা সিরিয়াসলি কলকাতায় এসে বাংলা থিয়েটার দেখেন সিরিয়াস থিয়েটার দেখেন তাদের কিছু মানুষ দু হাজার দশ সালে লাস ভেগাসে একটা দাবি তোলেন যে কেন চন্দন সেন এখানে শুধু লাইট অ্যান্ড সাউন্ড করেন অভিনয় অভিনেতা হিসাবে আসেন না কেন ফলত দু হাজার আঠেরোতে প্রথম আমাদের না এর আগে কিন্তু আমি গেছি অভিনয় করতে এর আগে হিউস্ট অ্যাটলান্টায় যখন যে বছর হয় সে বছর আমি সব্যসাই চক্রবর্তী শঙ্কর চক্রবর্তী ইন্দ্রাণী হালদার মানে সোনারী চক্রবর্তী এবং আমাদের একটা বড় গ্রুপ যেমন থিয়েটার করতে যায় সেখানে সেরকমভাবে গিয়েছিলাম পরবাস নাটক অভিনয় করতে আচ্ছা তারপরে কিন্তু আর কখনো আমি পাই না আমি খানিকটা আনফর্চুনেটলিও বলবো যে আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা নাটক আছে যুগনায়ক বিবেকানন্দকে নিয়ে আমরা সেই নাটকটা করি দু হাজার আঠেরোতে সেটা করতে চেয়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে শিকাগো বক্তৃতার একশো পঁচিশ বছর সুতরাং আমেরিকার বুকেই যদি আমি যুগনায়কটা অভিনয় করতে পারি এবং সেটা আমি করতে চেয়েছিলাম হচ্ছে লোকাল যারা অভিনয় করেনি সুদীপ্ত ভৌমিক দীপন্ধা পিনাকি এদের নিয়ে আমি অভিনয় করতে চেয়েছিলাম হারুন এদের নিয়ে আমি অভিনয় করতে চেয়েছিলাম সেটা সম্ভব হয়নি তার বদলে একটা অন্য নাটক নিয়ে অভিনয় করি আমরা দু হাজার আঠেরোতে অ্যাট্রাক্টিক সিটিতে কিন্তু এই প্রথমবার আমাকে নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবে নেওয়া দু হাজার আঠেরো বলো একটুখানি যে অবসরে কি করতে ভালোবাসো অবসর কি পাও সেটা আগে বলো পাই এর থেকে বড় কথা অবসর কি চাই সেটা সবচাইতে কারণ আমার হাতে একটু সময় কম আর পাঁচটা মানুষের থেকে অবসর বলতে যদি কিছু খুঁজে নিই সেটা হচ্ছে বেড়াতে যাওয়া এবং আমার ইদানিংকালের একটি নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে হচ্ছে মূলত ওয়াইল্ড লাইফের ছবি তোলা তো আমি সেটাই করি বাকি সময়টায় আমি জানি না একজন এক অভিনেতার অবসর হয় বলে আমার 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 ধারণা নেই মানে সেটা ডেথ ছাড়া মৃত্যু ছাড়া একজন অভিনেতার বা সে অশক্ত হয়ে পড়ছে অসমর্থ হয়ে পড়ছে হি ইজ নট ক্যাপেবল অফ মুভিং ইজ লিমস ওয়ার্কিং উইথ ব্রেনস হলেও চলবে সেইটাতে আমি জানি না সেটা সেটা রিটায়ারমেন্ট কি না জানি আমার মতে ডেথ ইজ দ্য আলটিমেট রিটায়ারমেন্ট আমাদের দর্শকদের কাছে একটু যাব কারণ তুমি একটু আগে যেটা বললে যে সিরিয়ালের হাত ধরে বা নাটকের হাত ধরে যারা যারা নাটক দেখতে ভালোবাসেন করেন এবং উনি এক্ষুনি অনেকে নাম নিলেন আপনাদের মধ্যেই যারা আমাদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং বাংলা নাটকের জগতে নিউ জার্সিতে খুবই প্রসিদ্ধ নাম একটুখানি চন্দনদা আমাদের যারা আমেরিকায় যারা নাটক করছে একটু তাদের উৎসাহ দেবার জন্য আর আর তুমি কি বলতে চাও ধরো নতুন কেউ একটু দলটাকে জয়েন করতে চাইছে কারণ এটা তো খুবই একটা একাগ্রতা এবং একটা ডিসিপ্লিন ফর্মে মানুষকে থাকতে হয় একটা রিহার্সালের ব্যাপার থাকে একটা সময় দিতে হয় তো একটু যদি কিছু বলো নতুন যারা আসতে চায় এই দলে যোগ দিতে চায় আমার আমার নিজের একটা খুব অদ্ভুত জিনিস লাগে সেটা আমি না শেয়ার করে পারছি না সেটা হচ্ছে যে আমেরিকান স্কুল সেই স্কুল সিস্টেমে কিন্তু নাটককে খুব বড় একটা জায়গা দেওয়া হয় এবং পারফরমেন্সকে খুব বড় একটা জায়গা দেওয়া হয় আমাদের অধিকাংশ বাচ্চারা মানে যারা আমি বলছি বাঙালি যারা গেছেন সেই অধিকাংশ বাচ্চারা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে সেটার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু কি বঙ্গ সম্মেলন কি পুজো 
কি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি যা যা দেখেছি আমি না এই ইউথকে খুব বেশি উৎসাহ দিতে দেখি না কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে আমাদের যে ছেলে মেয়েরা ওখানে আছেন আমাদের যে বাচ্চারা ওখানে আছে তাদের যদি উৎসাহ দেওয়া যায় কারণ তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তারা বাংলাটা জানেন না তা নয় তারা নাচেন তারা প্রচুর পরিমাণে আবৃত্তি করেন বাংলা গান করেন সুতরাং তারা যে বাংলা জানে না তা নয় তাদের যদি উৎসাহ দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় শুধু বাংলা থিয়েটার নয় ইংরেজি থিয়েটারও তার মানে একটা তো বড় সুবিধা আছে আমেরিকায় থাকার যে মাল্টিলিঙ্গুয়াল হওয়া যায় মাল্টিলিঙ্গুয়ালিও কি তোর বাঙালি টিম তারা বাংলা নাটককেই যদি তারা অ্যাডাপ্ট করে বা ট্রান্সলেট করে আমার মনে হয় একটা খুব বড় কন্টিনজেন্ট সেটা থাকতে পারে কিন্তু বাঙালি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়েই থাকতে পারে আমেরিকান সয়েলে এবং আমেরিকান কালচারে এইটা আমার ভীষণভাবে মনে হয় আমার মনে হয় যে আমাদের বাচ্চাদের উৎসাহ দেওয়াটা সবচাইতে খুব জরুরি আরেকটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে তোমার এই এতদিনকার অভিনয় জীবনে যদিও মানে আমি জানি হাজারো গল্প আছে হাজারো মোমেন্টস আছে ওদের সব থেকে খুব ভালো লাগবে যদি একটু শেয়ার করতে চাও আমাদের এরকম গল্প খুবই অনেক আছে আমাকে একদিনের নোটিসে বিএলটিতে মানে উৎপল দত্তর নির্দেশনায় উনি থাকাকালীন আমি অভিনয় করেছিলাম মাত্র চার বছর পেয়েছিলাম ওনাকে শেষ চার বছর তো লাল দুর্গ বলে একটা নাটক হচ্ছে তা একদিনের নোটিসে আমাকে একটা চরিত্র করতে হয় একদিন বলাটা ভুল দুদিন কারণ দুদিন আগে জানা যায় যে যে ওই চরিত্রটি করছে তার পা ভেঙে গেছে আমি একটা ছোট চরিত্র করতে অভিনয় করতাম হঠাৎ করেই উৎপল দা রিহার্সালে বলেন কে করবেন কে করবেন ইন্টারেস্টেড আমি হাত তুলি উৎপল দা বলো ওই তো চমক করি তা আমি অভিনয় করি আমাদের আহা এই বলুন এই আমি নাম এত ভুলে যাই না থিয়েটার রোডের ওপর যে হলটা বিরাট বড় আমাদের কলা মন্দির কলা মন্দিরে তার অভিনয় হয় ফুল হাউসে অভিনয় হয় ইন্টারভালটা ওই চরিত্রটার ইয়েতে ইন্টারভালটা হয় তো আমি যখন বেরোচ্ছি উৎপল দা এমনিতে বসে থাকেন একদম ঠিক উইংয়ের ধারে বসে থাকেন হঠাৎ করে হাতটা বাড়িয়ে বললেন ওয়েল প্রেক্ট আমার নিজের মনে হলো যে মানে আমি এত বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম যে আমি বলেছিলাম একজনকে সেও আমাকে কনগ্রাচুলেট করতে এসেছিলেন তো আমি বলেছিলাম ডানার তো ছবি না মা হাত দিয়ে যা করার কর ডানার তো উৎপল দত্ত এক্ষুনি কনগ্রাচুলেট করেছে এটা এটা আমার জীবনের একটা মোমেন্ট আর ইচ্ছে গাড়ি বলে একটা নাটকে অভিনয় করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিট কার্ড এন্ড ডিজায়ারের চরিত্রে সেখানে এক ভদ্রলোক যিনি ইংল্যান্ডে ডাক্তার পেশা হিসেবে তার খুবই নাম তিনি নাটকটা দেখতে এসেছিলেন আমাদের তো বাঙালিদের কোমর বা শরীর মরে না স্ট্যান্ডলি কালোস্কি কারণ ওটা ছবিতে আপনারা দেখেছেন মডার্ন ব্র্যান্ড অফ ওই চরিত্রটাতে অভিনয় করার পর আচার্য শ্রী সৌমিত্র মহাশয় নাটকটা দেখতে এসেছিলেন তিনি রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় আমি অভিনয় করি ওইটাই শেষ তারপর আমাদের আমাকে তাড়িয়ে দেয় তারপরে আমি বেল দিতে যাই আবার আমাদের আমাকে ডেকে যায় অন্য আর একটা থিয়েটার দলে তো ওই তোর আমাদের অথরিতে জিজ্ঞেস করে যে যেটু কী হয়েছে সব শেষে উনি বলেন এই যে নতুন ছেলেটি এই ছেলেটির উপর একটু নজর রেখো 
এই ছেলেটিকে দিয়ে ভবিষ্যতে কিছু কাজ করানো যেতে পারে আমার জীবনে যদি কোনো সার্টিফিকেশনের দরকার পড়ে আমি মনে করি এই দুটোই হচ্ছে আমার জীবনের এখনো পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেশন এটাই ফ্যান্টাস্টিক আজকে আমাদের কথায় কথায় গল্পে গল্পে বেশ সুন্দর কেটে গেল সময়টা আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন সঙ্গে থাকবেন জানি কিন্তু আজকের মতো নিতে হবে বিদায় ফিরে আসার জন্য আগামী সপ্তাহে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদেরই ভালো লাগায় আরও কোনো ব্যক্তিত্ব আজকের মতো চন্দনদা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে এগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি আজকে এলে এখানে এবং আমাদের সঙ্গে সময় কাটালে আর একটুখানি দর্শকদেরকে বলো যে তোমার কীরকম লাগলো কলকাতায় বসে এরকম একটা সুন্দর টাইম ছোট্ট টাইম আমরা স্পেন্ড করলাম একসাথে একটুখানি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু কিছু বলে দাও নমস্কার আপনারা যে এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমার মনে হয় যে ওকে উৎসাহ দেওয়াটা আপনাদের একটা অন্যতম দায়িত্ব কারণ তাহলে ও আরও ভালো ভালো কিছু কাজকর্ম আপনাদের কাছে নিয়ে আসবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার